好，欢迎回来，新闻大白话，我马上来关注一下。现在，呃，黎巴嫩真主党向以色列哦发射了这些火箭弹，那所以以色列多地都发的发出了这些警报。那以色列的媒体有提到啊，当天凌晨，以色列的北部多地还有戈兰高地的这卡茨林定居点拉响了防空警报，那包含了大概有一。百七十多枚的这样子的一些飞弹哦，是这样诶、欸、发射过来。那马上那个以色列就给予还还击哦。那他们是在十月二十号对于贝鲁特南郊发动了两次的袭击，结果呢也是造成了蛮多人的伤亡哦，死亡人数超过了一千八百人。那他们说会袭击这边呢，主要是因为这边有资助真主党活动的机构，所以他们就就说这边这个金融。机构哦，应该是伊朗呢提供了资金，在这个贝鲁特的南郊，还有东部的巴勒贝克，还有东北部的西呃希尔米勒这些地方哦，有卡德哈桑协会这个分会呢，所以他们才有这样这一波的一个袭击。以色列的国防军讲说，针对这一个组织哦，他们是这个有包含了银行啊，还有其他的金融基础设施，所以呢，他们是在赞助资助这一个真主党的。活动，因此他们对他发动了持续的攻击。以色列的发言人还讲说，伊朗他就是透过一些民间的机构协会了，来资助这些恐怖主义阵线。所以他们说，哎、欸，他们这个轰炸是有道理的。以色列把自己的这个轰炸合理化，但是一千八百人当中也包含了许多这个无辜的平民哦。那我们看看美国的防长就在讲说，哎、欸，我们现在非常的担忧啊。那奥斯汀甚至还讲说，哦，这个死伤人数造成平民死伤人数实在太多了。我们来听一下。I say the same thing that I said,、uh, you know, about Gaza, and continue to say、uh, the、uh, the numbers of casualties have been civilian casualties have been far too high.、Uh, we'd like to see,、um, you know, Israel scale back on some of the strikes that it's taking, in it,、uh, especially in and around Beirut,、uh, and we'd like to see things transition to、uh, some some sort of negotiation. That would allow、uh, civilians on both sides of the border、uh, to return to their to their homes, and and that's the point that I'll continue to make with、uh, Minister. 对，可是他这样的说法，大家都讲说美国少假惺惺了。这个美国你骗不了任何人，一直都是说一套做说辞哦。但是做起来的话，又不断的在为以色列提供武器。你们就是杀害平民的帮凶。那现在布林肯说要第十度访问中东啊，周二又要去以色列了。人家想，哎，真的是每次去好像都没有任何的成果，但是一去再去。那以色列现在还把这个瞄准新瓦的影片曝光了，以色列的民众不买单呢、啊。啊，反而来讲说，这一年的战争难道还不够吗？他们希望说，这战争是不是可以停止了？以色列的民众讲说，不论是以色列或是巴勒斯坦的冲突，双方都是人，这一整年的战争真的已经太久了。希望政府能够尽快达成停火协议哦。还有的是讲说，以色列政府一直以来可能就是故意错过停火机会，现在已经不相信以色列政府，所以内部也有非常多来自以色列的反弹声音。那再来，这个美国的媒体啊，就说。说哎，有美国情报外泄哦，把以色列即将要空袭伊朗的消息给披露出来啊。《纽约时报》就是这个报道，他说有两份美国的情报文件外泄，内容间接表明了以色列准备要空袭伊朗。有人讲说，这难道是故意的吗？就是因为他没有办法喊停这件事情哦，故意把消息先给曝光出来，让以色列用舆论的方式看看能不能制止以色列对于伊朗的空袭哦。那以色列的国防部长讲说呢？现在对于伊朗的这个飞弹袭击啊，已经是头部钉钉啊，也就是说不会改变这个无人机攻击的事件呢、啊，不会影响到以色列对于伊朗攻击的规模或时间，就是势在必行啊。那伊朗总统也回应他，他就说，如果你以色列发动攻击的话，我们也会这个视为你跨越红线，不会坐视不管，也警告美国、啊，你们这种犹太复国主义的盟友，在这个地区任何大规模的战争当中，你美国就是会被拖入其中。我们就会把你视为参战之一哦。那现在目前伊朗的总统就讲说，将会具体公布名单，什么样的名单呢？他们说会针对以色列的一些军事设施哦。我就告诉你说我会打哪些地方，而且只要你们有动作，我们就立刻采取报报复行动。那我们先来问一下亮哥怎么看？我觉得像以色列这样的国家，他如果没有真的被打痛，他不会停的啦。嗯啊。哦
。那因为布林肯，布林肯的专长就是开会嘛，然后议而不决了啊，然后就去中东已经第十次啊，这个大概创下二战以来美国最无能的国务卿啊。嗯啊，我从来没有看过美国的国务卿在中东战争如此无能。没有结果，啊，那甚至搞到最后，人家根本认为布林肯就是烟幕弹，嗯，只要他去，就表示以色列还是会打。哦，布林肯只是在骗你们的，啊，坦白讲，我都看出来了，你认为那个阿拉伯国家不会看出来吗？嗯，就他根本就玩假的，就是烟幕弹啊，然后来好像要弹劾了，呃，所以大家就没有打那么用力。那接下来你就看到以色列更大规模的攻击，啊，事实上美国是有筹码的，美国就是不给武器就是筹码嘛。事实上，法国已经联合意大利跟西班牙，要求不要提供给以色列武器，美国不回应啊，啊，那英国也看不下去了，现在就治美国了，啊，那这个欧洲怎么讲也没有用啊，啊，那中国、俄罗斯怎么讲也没有用。你没有军事派兵的能力啊，你都没有话语权啊。嗯，所以真正有话语权的只有黎巴嫩珍珠党跟伊朗。嗯，就是你，你一定要你的威慑成真嘛。比如说，伊朗就跟以色列说：“你打我，你打打看，搞不好下次摩萨勒总部就真的被炸啊。”嗯，因为因为上次那个只距离四百公尺，炸到一个学校。对，造了一个大坑嘛，对不对？哦，我我我觉得只有这个方法了，因为美国又不处理，那你要怎样啊、哦？我认为拜登现在也没有要处理，他只是说，哎，拜托，你十一月五号之后再再打好不好？<笑>让他安全下装的，<笑>或者不要让贺锦丽雪上加霜啊啊、哦哦！可是贺锦丽已经不是雪上加霜的问题，他、嗯、已经被冰雹打得满头包了啦。贺锦丽现在在七个摇摆州全输。嗯，我觉得最典型的就是密西根，密西根阿拉伯裔的选民有五个 percent 啊，民主党是州长哎、欸，他都输了。嗯，啊，然后坦白说了，那个非洲裔很多选民啊，他们是同情弱者，所以他们同情这个巴勒斯坦嘛，嗯，同情黎兰的老百姓嘛。贺锦丽现在在非洲裔。非洲裔的选民占美国的十三 percent 哎，贺锦丽现在在非洲裔的选民支持率只有七十七 percent， 这非常低啊。克林顿是九十二哎，啊，那奥巴马就更不用讲了，奥巴马当时拿到九十七 percent 啊，嗯，你贺锦丽只有七十七 percent， 所以人家去看那个乔治亚，因为乔治亚非洲裔的选民有四十五趴，输掉了，所以我跟你讲啊。你你你你不弱，真的没有处理啊、哦！这种就是强邻弱那种感觉啦。其实强邻弱，美国的非洲裔是很有感觉的，因为他们长期就觉得自己是弱势嘛，他们要正义嘛，啊，所以他就很容易同情过去。而且穆斯林也有啊，穆美国穆斯林有三百四十万，所以我跟你讲，现在问题很大啦，就是反正这个就是报应啦、啊，谁叫你拜登？这么不讲原则，或者说没有能力了，那你请的那个国务卿也是超级无能啊。嗯，那搞到了这样的局面。我现我觉得现在根本就只求不要发生在十一月五号之前，就这样。嗯，好，来请教赖老师。我觉得以色列的政府内塔尼亚夫政府的这样的这个胡作非为哈，他们已经严重的侵蚀到了民主制度的价值啊。为什么？因为他使。更多的民众，更多的所谓的活在这套制度下的民众，他们感受到一个无能，也就是说，一次性的投票，结果权力都付给这些政府，而这个政府它可以胡作非为，即使在这个过程中我们强烈的反对，然后包括人质的家属强烈的抗争，然后整个民调、整个社会啊，几十万人走上街头都没有办法改变。这个政府继续的杀戮，他可以一直无无尽的杀下去。大家都说杀够了吧？四十万人都被你杀了，嗯、老弱妇孺被你杀了几多少万人呢、啊？杀够了吧？但是
他说我杀不够，还要继续杀。然后大家束手无策，说原来一次性的投票的结果就是如此。我觉得在台湾也是，大家都觉得你不要搞台独吧，搞够了没啊？但是他还要搞，搞得我们会打仗啊，不要搞吧，他还是要搞，那张嘴控制不了。所以我们会觉得，连高中生都要动员去当兵了，搞得我们就紧张兮兮的。嗯，然后我们都觉得，原来一次性的行为，一次性的投票行为，他竟然掌握这么大的权利，然后他可以胡作非为，可以胡搞瞎搞到这个地步，够了没？这套制度真的够了没？我们难道没有办法去刹车他？一点办法都没有。美国的国防部长跟美国的国务卿的虚伪性，表达的淋漓尽致啊。啊，每一次的看到以色列的杀戮，哎呀，我们感到担忧，哎呀，我们希望停火止战，哎呀，我们希望以色列啊考虑大家的意见，哎呀，我们希望联合国的决议能够获得尊重，但是前兆给武器继续给，然后继续说杀吧，杀吧，再杀吧，只要不要把我的声音放出来。嗯，我觉得他们的虚伪性，你看这次 G7 的防长会议。的所有的决议中，对中东地区、对以色列一个字都不敢提。对，我觉得这真的是虚伪到到了极点了。情报的泄密难道不是故意的吗？不是美国故意的，是里面有一些专家，有一些掌控情报的，因为他是五眼联盟内部的情报传递，不是有人看不下去吗？对。有人看不下去，故意把这个情报泄露出来，因为就少数人能看到这个情报。嗯，好，来请教季老师。我们这次看到俄乌冲突以后啊，这个美国的这些政治人物以拜登为首啊，哇，讲起这个俄罗斯啊，哇，又是侵略者，又是这个哈、啊，这个可耻，又是什么啊？嗯、呃，这个哈、啊，不尊重人权啊，嗯、又是屠夫、嗯。那同样的，以色列现在这个为什么美国还帮他拍手呢？最近他们把那个这个这个沙沙这个这个沙瓦尔这个暗杀了，哇！美国人说还是真的很高兴，有什么好高兴的？人家人家人家就是因为是以色列的人敌人就可以杀吗？所以我觉得我现在每次要听到他像这些拜登啊，还有还有这个布林肯啊，那他们讲说教的时候啊，嗯，啊，好像美国是站在正义一方的时候，我觉得非常的刺耳。我觉得非常无法忍受。我想很多我们比较有良知的人的话，也会有同感。像不只是我们台湾有良知的人，我们看了有同感，全世界的人也看的都有同感。怎么搞的？你这个美国，这个完全两套标准。对，你的敌人就被把人家形容的十恶不赦，你自己的朋友做出十恶不赦的事，你还替他怎么样？还替他擦脂抹粉，还递武器给他。那这次以色列在加沙走廊打了打了一年多，接下来现在又在打这个黎巴嫩，你可以看出来，他的用的方法都是很完全是感觉在二十一世纪怎么会发生这种事？平民跟战斗人员是不分的，一颗炸弹下去，平民死的比战斗人员还多，可是他还是继续炸，哎，一个炸弹就把你整栋楼炸掉，里面也分分不清楚，男女老幼通通有一起怎么一起把你消灭掉。那美国怎么还可以供这种这种对于这种军队，你还继续提供炸弹，他去做这种事，这个真的是很不道德的。另外一方面，这个哈以色列天天讲人家是恐怖分子，他他他这个国家暗杀了多少人啊？对，你比如说哈尼尔，他今天没有在在没有在没有在战地，他在伊朗也被你的这个哈也被你派人暗杀了，然后呢？你渗入到人家的组织里面，把人家的这个啊通呼叫器通通改成炸弹，然后一引爆就上千人都受这伤亡，这不是恐怖，这不是恐怖行为是什么吗？难道说国家就不能就不会成为恐怖国家吗？做恐怖行为就是恐怖国家，那问题后面还有一个国家一直在支持他，而这个国家一天到晚讲说我们是要什么？我们是要讲人权的，这个国家那个不好，那个国家人权不好，他自己。做的对吗？所以我觉得，我觉得这个都是一面镜子啊。我觉得就是说，呃，很多事情还是哈，就是说啊，还是有天道的。就是说啊，人在做，天还是在看的。比如说，我们这次就看到了这个呃，在俄乌冲突里面，我们看到美国的虚伪，我们就在以色列跟巴勒斯坦
，现在跟黎巴嫩冲突里面，美国的完全没有道德标准的支持，所以我们啊，我们很庆幸我们不是在那个两个地区，可是我们也有可能变成那两个地区中间的一个的话啊，我们就要把这个情势看得很清楚，不要随便听听信、听信任何啊说来帮助我们，其实是什么呀，在害我们的那些人、那些外国的政客。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。好，美国是不是越来越边缘化了？在十月份的时候，其实我们看到好几场重要的峰会哦，东协峰会、上合组织会，还有这个金砖峰会，马上要展开哦。那这感觉上面都是在为着。马上十一月份的 APEC 在暖身，因为 APEC 是这个中美习拜要相会嘛。那我们看到，其实现在呢，这个印尼的总统就职，习近平也致电，就说要保持密切的战略沟通哦。那中国国家副主席韩正也有讲到啦，就是相信佐科维总统也会一如既往的关心，也支持两国的发展哦。那也为两国的传统友好来贡献力量。换句话说，就是中国大陆跟印尼的命运共同体建设，现在又要迈向一个新的台。还不止如此，我们看到很多东协的国家哦，现在也是积极的跟中国大陆绑定在一起，像是这个五 G 的网络哦，不论是泰国、马来西亚，或者是现在汶莱啊、柬埔寨、辽国、缅甸、越南，他们都在进行积极的谈判，要展开全球性的五 G 网络，正在跟华为正在谈哦。那当然，我们看看对比一下，因为菲律宾现在是等于说像是美国的小老弟啊，跟着美国走，但是呃，在菲律宾内部有。非常大的反弹力量，也就是这个萨拉，他当时跟小马可是哦，是这个正副总统，他是来自杜特地家族，但是现在杜特地家族等于说已经跟这个马可是家族翻脸了，甚至呢，萨拉还非常严厉的在讲哦，说想要把这个马可是独裁父亲的这个遗体挖出来之后丢到大海里，甚至还想过要砍掉小马可是的头哦。那所以英国卫报就讲说，萨拉向小马可是发起至今为止最猛烈的批。他又说，现在菲律宾的政府是缺乏明确的政策啊，正在通往地狱的道路之上，而且通货膨胀也非常的严重，甚至他觉得说，当初他出来跟他搭档啊，根本就是这个你们马可斯家族欺骗了我们杜特地家族，所以现在闹得非常的难看呐、啊。那再来，我们看到李显龙也提到了，哎，说现在有很多这个来自美国、啊、或 G7 西方国家一直在唱衰中国，他说这是极不明智的。我们来听一听。China's heft, its influence, its uh, uh, impact on the world is on a different scale. And when when the Chinese say, "Stand up, rise up, and stand up," I think that determination is there, and it will cause them to move forward and to see through any difficulties there may be. 好，当中国人决定要站起来、富起来、强起来，是没有人可以拦阻的，因为他们可以克服任何的困难。真的反映出来，中国大陆现在在全世界展现的这个影响力哦。那现在大金砖峰会哦。就是马上就要举行了，在二十二号，这一次是在俄罗斯的喀山来进行这个金砖国家领导人的第十六次会晤，也是这个金砖变成大家庭之后呢，首次就是国家领导人级别线下聚首。那这个中国国家主席习近平呢，也会去俄罗斯参加，也跟这个普京会同台。普京甚至有提到说，美国一直在遏制中国的发展哦，其实是反倒让自己的经济啊遭到反噬，而且现在呢。其实金砖这个扩员之后，也在打造一个新的金融系统，也就是说，绕开美元主导的国际支付系统已经越来越壮大了。有十二个国家的民众哦，在民调里面都认为说，中国大陆最能够代表全球南方的发展赋能。而且金砖从四国变成十国、哦，其实今年一月就加入了像是沙国、埃及、阿联酋、伊朗还有伊索比亚、哦。所以现在看起来，整个扩员之后的大金砖人口已经占了。
了全球的一半，贸易额占了全球的五分之一哦，经济总量这购买力已经是超过 G7 了。那还有这个 APEC， 其实大家也在关注一个点，就是哎，接下来在秘鲁这边，这个中国大陆一个新的港口在十一月份要来试营运了。那习近平也在下个月要去到这个 APEC 来出席领袖峰会，那他也会跟秘鲁的总统啊一起来主持这样的一个新港口前开港的一个竣工仪式。它会大大缩短这个秘鲁跟中国大陆之间的货运运输，从三十五天变成二十三天了、哦，也就是它会变成一个南美洲非常重要的港口了。这个速度跟成本都会这个加快以及降低成本哦。那当然，对于中国大陆的电动车来说的话，靠着这样的一带一路，还有这样的一个新港口哦，又会是一大利多。因为目前截至呃八月份为止哦，今年的中国大陆的一带一路汽车出口就高达了八百。六十一亿元，年增百分之十五哦。现在接下来你看看南美洲，恐怕就是除了这个巴西跟巴拉圭哦，因为哥伦比亚也申请加入了，只剩下这两个国家没有加入到“一带一路”，南美洲国家纷纷的已经站队了。我们先来问一下亮哥怎么看？这个印尼这个普拉博沃，一般如果根据他过去，因为他是军人嘛，嗯。而且在一九九八排华，他是有参与的。嗯，那一般都认为他对中国不太友善。嗯，最近上有两个人上来啊，就是印尼的普拉博沃，还有日本的石破茂。嗯，大家都认为他们应该是比较反中的。嗯，结果都跟预期的相反。哦，啊，其实我特别讲这一段，就是请赖金德注意听啊。嗯哼，啊，就是人家也知道情势在改变。所以石破茂跟普拉博沃都远不如独派的预期了，啊，他们反而认为必须要跟中国有正常的来往啊，那因为经济情势不好嘛，日本经济也不好啊，嗯，而印尼更是如此啊，啊，所以所以我是觉得，如果连这样的情势都看不清楚，那赖清德的这个领导的水平就是有问题了啊。那还有第二个啊，就是。这个金砖会议大概，我觉得已经确定了啦，因为那个 BRICS Pay 已经出来了，就是金砖支付啊。那接下来当然就是非美元支付，包括那个结算，包括贸易，包括外汇储备。嗯，那一定会开始慢慢转变啦。那美元的占比一定会慢慢下降啊，不过也不会很快啦，因为这个要这个就好，我们卖新的东西啊，嗯、要有一个过程嘛。对啊。所以也有人估计到二零三零，中国大陆现在在全世界的支付大概占百分之四左右嘛。那有人说到二零三零，它大概最高可以到八 percent 啊。可是这个就是慢慢嘛。那到了二零三五，它可能会到十或十二 percent 啊。那过了十之后，那就会开始加速了啊。可是这个一定会有一个过程啊啊。可是总体讲就是。呃，非美元支付的本部本币互换就会越来越明显了，大概是这样哈、哦。所以这个会是有历史意义的啦。啊、哦。那我们还不确定他们会不会有一个公报，那公报搞不好也会有一些政治的主张，嗯嗯，啊、哦，哦，比如说对中东战争有没有看法啊、哦、之类的啊、哦。那这个秘鲁的前海港是让大家早就知道了啊、哦嗯，现在重点是。前海港会不会跟巴西那条横贯的铁路，那个如果盖起来，那就不得了啊！嗯，因为巴西本来都要经过巴拿马运河才能够过来嘛。对。那如果秘鲁到巴西那个铁路盖起来的话，那对巴拿马运河影响会蛮大的。嗯。啊，所以我觉得这个就是一个一个新的发展。那当然，这个哥伦比亚也去跟中国大陆在谈“一带一路”啊。那这个对我们的巴拉圭一定会有影响了，嗯，所以请林佳龙部长也要注意一下。嗯，好，来问一下季老师。<笑>我觉得那个沙拉杜特地他的讲法哈、啊、是很值得我们注意的啊。其实这个已经看出来，这个讲法已经就是说他的家族跟马克思家族已经完全决裂。这个话已经讲到一个，我觉得到了一个极端了。那其实这个，我觉得他个人，他这个年纪应该对这个老马可斯小马可斯父亲了解不多。可是我觉得他这个目的是激起菲律宾人
对于他那个小马可是父亲在任的时候，那一个倒行逆施哈，嗯，那一个啊贪腐无能啊的那个回忆，那用这个哈这个回忆哈来打击现在事实上声望正在往上走的小马可是。常常有人说啊，小马可是为什么一定要跟中国大陆硬硬杠？其实他在国内啊，事实上的话，他是得到的支持是有有升无降了啊，有升无降、嗯。那就跟我们现在在台湾的这个民进党政府一样，抗中保台是什么？他的神主牌对，是站在台湾一直好靠怎么样跟中国大陆对抗，强化恶化两岸关系，造成两岸关系的这种危机意识哈，来。让他自己的主张，让他的这个政治立场啊，得到合理性，甚至加强、嗯、一样的。可是呢，问题是什么呢？问题是这种做法只会造成内部对外部的一种仇恨。可是对这一个哈、啊嗯，对菲律宾来讲，对台湾来讲是没有什么帮助的，嗯、是削弱菲律宾跟削弱台湾的。所以我觉得小现在菲律宾的情势已经啊，因为小马克思的两极化。而且他这个是过河拆桥，嗯，他当时他能够当总统，就是因为杜特的家庭跟他妥协支持他。为什么会支持他？因为当时菲律宾的总统只能当一任六年，所以那时候沙拉杜特蒂可能还没有准备好的话，那就先让小马可斯做六年了，然后完了以后就沙拉来做。现在看起来小马可斯事实上这个人说话不坏不不算话，而且呢，就是说啊。达到目的也过河拆桥，所以我想这个是这个杜特地家族对他完全无法忍受的关系。可要说起他的父亲当年在任，那真的是叹为观止啊！他们那个时候，他妈妈，他们的这个哈、嗯，这个抗议人士攻进他们的这个总统府的时候啊，发现他妈妈有六千双名牌的鞋子，而菲律宾的一般的这个哈小孩子，那些贫穷人家想连鞋子都没得穿。那这个情况是不是改变呢？其实说改变不多。那小马可是上来最像他父亲的，就是哈，天天搞外交，搞高层政治，老百姓的生活毫无改变。<笑>而这种高层政治只对他个人有利，对菲律宾这个国家是不利的。所以我觉得哈，呃，沙拉杜蒂讲得很有理。然后呢，值得我们观察就是他们这个两个家族在未来会不会把菲律宾的政治好带到更动荡的这个啊路线上。嗯，好，来请教赖老师。金砖会议这次是在俄罗斯的喀山召开啊，是普丁被西方啊、欧美封锁这么多年以来第一次的主场外交。嗯，这个对普丁来讲很重要，他一定要办成功不可。这个对美国人来讲也很重要，一定要让这个普丁办不成，办头灰头土脸啊。嗯嗯你看到普丁的铺陈里面，他有一个跟媒体的高层的峰会啊，就是事实上就是要吹风啊，就是要把这个金砖的这次会议办得风风火火。可是你看一些不好的消息开始一面一面传出来了。刚开始的时候都是好消息哦，马来西亚要申请加入，泰国要申请加入啊，然后东盟的很多国家，还有拉那个拉丁美洲，甚至很多地方都要加入。结果呢，现在开始突然出现。沙特阿拉伯王储第一次哎，这是金砖扩容以后的第一次的会议，而且是这么重要的会议。为什么？因为他要谈本币交易的问题，要谈这个中央银行数位化清算银行的一个问题。这个是当时也是沙特阿拉伯中东地区他们也很想要推的一个一个活动，因为他们这样的话可以避免他们被美国的 SWIFT 的或是金融制裁的时候，或是他在美国的资产被没收要分摊风险。的这么一个重要的一个会议，结果他不去了，嗯，这个就让大家派外交部部长去，这个就让大家感觉哎有点不对劲了。结果莫迪，你看莫迪前段时间不是跑去跟普丁还有一个个人的茶会，普丁还热情的接待，结果他说我只去两天，本来是三天，缩短一天，好像就是意思意思一下，哎，结果巴西更特别的地方是突然间摔倒了。政治人物的突然间摔倒都是很有学问的、哦，<笑>因为普丁也很礼貌地说，集团体他不会去，因为避免给巴西带来困扰。那其实就等于是在铺陈说欢迎你来。结果哎，鲁拉说哎，我摔倒有点受伤，然后但是不影响我总统的职位啊。但是医生建议我不能长途的飞行，所以我试训
，你看这个好像开始产生了一些变化。哈萨克的总统接到普丁的邀请，他说：“但是我目前没有打算要加入金砖。”当时一定有斡旋嘛？那斡旋如果说你真的不愿意加入，我不会邀请你的。嗯，啊，但是有邀请了以后，然后他却说：“我觉得局势在产生变化。”这个时候大陆出手了，大陆突然间很高调的，啊，就是主动宣布。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩。马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮。大家平安。钱大使接文集。翟轩好，各位朋友大家好。国际事务专家赖月谦。主持人好，观众朋友大家好。好，在这个联合利剑二零二四 B 之后，现在目前这个美国跟加拿大有动作，他们呢这个联合军舰哦一起来穿越台海哦。那美国的第七舰队声明，他说美军的。这个希金斯号神盾驱逐舰跟加拿大的温哥华号的这个巡防舰，在二十号的时候穿越台湾海峡，立刻得到了回应啊！解放军的东部战区在他们的这个微博里面发表了声明哦，那就讲说美加两国破坏了台海和平稳定。呃，东部战区将会坚决捍卫国家主权、和平，还有这个地区的这些安全稳定性啊、哦。那包含了像是百度啊、微博啊，现在目前都是冲上了这个热搜榜哦。大家想说，美国是来挑衅吗？你这样十月二十号的穿越动作到底是为了什么？当然，中国大陆也都在关注这些事情。你要释放什么样的讯号？所有的东部战区哦，都是在戒备当中哦。那我们看看日本的媒体有讲。他说：“因为呃，中国大陆加强对于台湾进行军事施压，所以美加的军舰穿越呢，就是要牵制中国。那甚至呢，连《金融时报》英国《金融时报》也在讲说，哎，其实美国好像有一些动作哦，他们的海豹部队动起来了。他们说，现在这个海豹部队的第六小队已经训练超过一年了，他们目的上就是要针对解放军，就是如果解放军犯台的时候呢，要来协助台湾。那他们的前。”前队员还认为说，这个小队的角色可能会受限哦，因为主要负责对解放军的军舰啊、后勤补给的船只啊、那安装的这些水雷任务，可能是他们现在目前就是任务的主要的内容啦。那再来看看。中国大陆已经明确的表示了，呃，这个因为美国的军事战略，它是严重依赖的航母、航空母舰作为印太地区的核心力量。那现在目前中国大陆开发非常多先进的飞弹和高超音速的武器哦，专门就是来瞄准跟压制这些航母的。因此，本来这对于美国来讲是一个传统的优势，现在显然变成了一个弱点。所以，中国明确的表示呢，就是这些用于这个飞弹啊，跟这个。高超音速就是针对你航空母舰而来。那因为中国大陆自己本身哦，航空母舰的速度啊，我们已经看到好多好多艘的这个航母。现在根据美国的媒体讲说，我、嗯、们又发现到中国大陆还在。迅速的扩大航母舰队哦，来增加在印太这边的影响力。那现在已经有这个第四艘航母零零四型正在开发当中哦，可能会配备核推进跟先进的武器系统。那另外呢，这个央广军事他们有提到了，呃，在华北的某机场战机列队哦，引擎轰鸣。那随着指挥官的一声令下，他们在这个昼夜。做不停的跨昼夜的飞行训练，一直在紧锣密鼓的进行当中。而且，解放军的歼二十有很多专家讲说，现在对于美国已经构成非常巨大的挑战了。那日本的防卫省就讲说，现在中国大陆的运九情报收集机啊，还有轰六轰轰炸机，他们现在有飞出了这个宫古水道，在石原岛还有西表岛。以南的空域徘徊，显然是在做一些资讯的搜集。那再来看看，习近平有去到了这个福建考察，在十五、十六号啊。那紧接着十七、十八号到了安徽考察，这次他的考察呢是。火箭军的某旅哦，因为我看到就是他们在这个央视的报道里面提到是某旅，但是呢，就显然是在安徽境内，那意在强化这个东部战区对于美台的战略威慑
。那其实我们看看哦，现在目前安徽呢这个位置，如果是火箭军的所在地，距离关岛大概是三千公里左右哦。那如果是东风二十六的飞弹，因为这次视察有包含了东风二十六，它的射程是五千公里，所以完全是可以涵盖在其中的、哦。这个这边安徽到关岛距离只有三千。港媒呢就有提到，它是已经覆盖住这个美军的关岛基地，剑指美国，剑指台湾。这安徽新河镇的火箭军六十一基地六一一旅，它的作战的范围呢是整个包覆盖着台海，那还有包含了这个美军关岛基地哦。新型的东风二十六的弹道飞弹呢，它其实是核长兼备的远程弹道飞弹，也是在东风二十一 D 之后呢，现在目前世界上这个现役第二种大型的中远程。反舰弹道飞弹，那它速度可以达到十八马赫，能够精准的打击路上固定的目标，或者是航空母舰上面大型水面移动的目标。射程是五千公里哦，对于西太平洋美军构成了战略性的威慑。那央视它在这一个新闻联播里面的画面，有看到哇。同时，二十枚的飞弹这样子亮相哦，所以展现出来，让美国看看这个目前解放军的准备是如何呢？解放军报说，这叫做提升新时代备战打仗能力，剑指美国了吗？那我们先来问一下亮哥怎么看？这个倒不是剑指美国啦，而是我我认为习近平这一次去福建跟安徽。都跟台海战争非常有关呐啊！去福建，他虽然有讲到希望增加文化认同啊等等啊，可是他去了一个很敏感的地方，叫东山岛啊。那东山岛事实上是台湾进行反攻大陆作战，就是惨败啊。嗯，那从此以后就再也没有反攻作战。嗯，啊，所以一般我们台湾这边不太了解了。对，因为我们都只讲我们成功的部分嘛，所以古林头大家都知道，嗯，那东山岛我们反而不知道，那东山岛大陆都知道，<笑>所以我觉得他去东山岛就有一些政治的隐含啊，就说啊，我们本来就是在内战中啊，所以上次你还来打我嘞，嗯，啊，所以我不排除用军事手段来处理台湾，这同一个逻辑啊，嗯，哦，大概有这个味道。然后又去安徽，然后安徽看的如果是东风二十六哈，可以射五千公里啊。那因为我们知道，事实上如果从中国大陆的沿海到关岛，事实上不到三千公里啊，大概只有两千多公里，大概两千八左右。那他为什么要去安徽？因为就是真的作战的时候，你可能大陆的沿海的飞弹基地啦，可能会被摧毁嘛。嗯。那我觉得他就是在提示美国说，我从安徽照样打得到你。嗯，简单讲就是，他从安徽的飞弹基地，我照样可以打到关岛啦。所以你想要进来援援援台啦，基本上你的风险还是非常高啦。啊，所以这两个动作，坦白说，我觉得都都是军事上的，而且我认为都跟台湾有关。嗯，啊，就是台海作战。呃，就是一定会扯到这几个地方啦，啊，所以现在的氛围确实就是还在这样的一个氛围之中啦，就是赖清德实在太厉害了，他总统才当了五个月，那内部紧绷，外部也紧绷啊，而且五个月就引发了两次举世瞩目的军演，啊，你就看出这个赖清德的能量真惊人啊啊。这个叫负面能量啊。那至于这个海报啊，坦白讲啦，这个两岸如果真的作战是正规军作战啊，海报这个叫特战任务，所以它只能够做局部的破坏啦。比如说，就有人提到嘛，说可能是装水雷啊，炸个别的补给船啊，等等啊，这个在正规军是影响很小的啦。嗯，哦，这个就好比吧，这个。明朝大军败给李自成呐、啊，然后你去问说，那锦衣卫在干嘛？锦衣卫就是特战部队了、嗯。明朝的大军都已经打败了，用锦衣卫有屁用啊？所以这个逻辑是一样的，就是没有错啦。你说海豹部队密训台湾，这个我们都知道，可是这个一定不是正规军啊。
，正规军才是台海战争的重点啊！啊，所以我觉得台湾的媒体刻意要去强调这个，或者是英英国的媒体要刻意去强调这个，我是觉得蛮好笑的啦。嗯啊，因为真的作战就是看正规军啊，这种特战任务都是边缘的啦，都是边缘的啦啊！那所以我是觉得。就是这样了，这个那当然当然，那个美国跟加拿大的军舰要经过台海，那只是再次去凸显它的航行自由权嘛。可是我们要具体的问是，请问五月二十三号第一次联合利剑 A 的时候，你美国的雷根号在哪里啊？嗯，你是一路跑去日本啊？然后就往北太平洋走了。那这次联合利剑 B， 嗯，请问美国的军舰在哪里啊？都没来。这恐怕才是更关键的吧。嗯，好，我们来问一下谢老师。我想就是说，就是赖清德上任以后，两岸关系啊，这个这个紧张程度居居然的升高。然后这个联合利剑现在已经两次了，赖清德上任短短的半年啊，他不到半年，两次大陆的这种军武，而且要比较二零二四联合利剑 A。跟二零二四联合利剑 B 的话、嗯，那大陆的这个展现的武力哈，跟这次演习迫近台湾的这个啊本岛的这个距离啊，都比前一次啊这个哈、啊、做了很多的这个进、啊、展。对，那就正好印证中国大陆当时讲的，就是说如果呃台独的力量哈、啊、不断的踩红线，跨出红线的话，嗯、那踩一次。大陆就怎么样回应一次，军事回应哦、嗯，而且一次比一次力度更强，嗯啊，范围更贴近。那这次来讲的话，呃，短短的十三个小时，有一百三十几架次的这个攻击啊，那么都进入到哈、啊、这个台湾周边的这个啊空域。那照这个这个赖清德政府的讲法的话，他就说很多都进入到什么？我们的怎么应变区？可是就就不讲什么叫应变区。嗯，那是不是已经接近二十四海里？你知道以战斗机的速度的话，已经接近台湾本岛二十四海里的话，那基本上已经是在作作战状态了。对，有任何国家的话，基本上就已经被围，等等于说被包围了，就是一个军事的包围了。嗯,嗯，那另外一方面，大概有三十几。架次的这个几艘这个架次的中国大陆的水上舰艇啊，大概有将近二十五这个艘哈，都进入我们二十四海里。这个是我们看这个看这个 Financial Times， 习家林他说听我们这个、啊、我们的资深官员对他们做的简报是这样说的、嗯。那所以就变成这一次基本上已经我认为就是说，联合利剑二零二四 B 根本不是演习，就是军事行动。对，那基本上如果说我们这边哈采取了一些措施的话，很可能就就会哈由演转战，由演转战。所以呢，所以这个情况下，联合利剑 A 跟 B 差距之大，你很难想象联合利剑 C 如果二零二四还有一次的话，那当然是 C， 嗯，它会到什么程度？对，这个就变成就是说，这个双两军对阵的时候，最重要就看你的实力。那可以在十三个小时之内集结哈，轰六啊，轰炸机，然后还有这个这个歼十五、歼二十这种哈最先进的这些啊，中国大陆的军机啊，一百三十几架次，就很很快就把台湾团团围住，然后舰艇也是。那另外一方面呢，这个辽宁号航空母舰也来了，所以呢，听说还有潜水艇，所以这个海陆空全部的这个全包围啊，嗯，那我我们这个我们当然，我们是希望我们的国防部表现比较好一点，不过看起来好像怎么讲，都躺平啊，然后变成了怎怎么讲啊，变成了新闻机构，他也在报道报道战情，完全忘记了就是针对他们的。对，所以我觉得这个情况是蛮危急的哈。那另外一方面，习近平这次还去看了火箭军，看东风二十六的基地。东风二十六是要打五千公里的，所以可可见的话，中国大陆对将来未来两岸战争哈、嗯，现在已经积极准备的，他把的能力已经展现出来了。那。
东风二十六什么震慑美国，对，可以打这个哈，打到关岛，嗯，那也可以在关岛，在台海之间，所有美国的这些航空母舰、大型舰艇，嗯，也可以一发中的，最后的，最后的，它的最最中段的，它的速度是十八。十八倍的音速啊，嗯，十八马赫，对，没有人拦得住。所以我觉得以现在中国大陆展现的武力的话，震慑美国，然后给我们这边看有没有这个能力，跟他好，这个好，从台面上斗争放到台面上军事斗争的话，胜算在哪一边？我觉得大陆就是在要展现这个实力吧。嗯，好，来请教赖老师。呃，台湾海峡平均就有一百八十公里啊、哦。所以，美国跟加拿大的军舰的穿越，它的回旋空间并不大。呃，制空制海权在解放军目前能够掌控的情形下，它要构成对于中国大陆的军事牵制，这个恐怕构不成。因为这个军舰如果说一旦爆发冲突，这个军舰的存活率很低啊。我们不管是从地对海的打击、空对海的打击，甚至海对海的打击。呃，这个美国跟加拿大的军舰基本上无法在啊台湾海峡生存，这是大家都知道的事实。所以英国的媒体把它说是牵制中国的军事，这个不存在也不成立。呃，但是为什么美国一定要这样走？就是表示它军事存在，它只是在刷它存在感，告诉东盟的国家跟相关的盟国，包括日本、韩国等。说呃，还有包括台独的，说我还在，我敢走这一条，啊、呃，因为现在安全嘛，所以我敢走嘛。一旦交战的时候，美国的军舰不敢走台湾海峡这一条，这个是很笃定的事，因为大家都知道，你走这一条，你没有存活的可能性，那怎么可能会去啊，去往火坑里面送？这不可能的，也不存在的啊、哦。另外，我觉得大陆的区域拒止的能力，事实上已经建立起来了。嗯。那它不只是区域拒止，其实它已经开始在建立起区域性的风控，也就是它的整个封锁、掌控、控制的这个能力都已经在建立起来。呃，大家都知道这个安徽，安徽您看看它的地理位置，江江苏的西边，浙江的西边，那也就是在往中部的领域，它如果画一个弧形的话，它可以覆盖韩国。可以覆盖日本的啊南方，一直到琉球群岛，那还有到台湾这边来，整个都覆盖。所以你再往外扩张一点，也就是我们所谓的第二岛链的话，那它基本上来讲就是告诉你日本，告诉你美国，你的军事基地你绝大部分都放在日本的中部南方，一直到琉球群岛，到台湾的，例如说包括石原岛、与那国岛等。甚至你在韩国的这一些，其实都是在解放军的打击范围内。嗯，这个是摆得很明白了。也就是说，我的整个导弹系统事实上是全覆盖，你根本没有存活地。歼二十在三四年舰中认为获得大成功，已经压制了美国在太平洋的所有的空军实力。这个是三四防卫年舰，它呃防卫杂志常所公布的最新的一期的资料。我想这个绿营的啊，去看一看这本杂志。当然，你可以否定这本杂志的它的可能性，或者它的权威性。当然可以。当你需要的时候，你就可以肯定它；当你不需要的时候，你就可以否定它。这个绿营的一四五零可以做这个事。嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。